हेलो डियर मैं प्रशांत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ मिस्ट्री बाय प्रशांत सिंह पे तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बढ़िया होंगे तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में पार्टनरशिप का पार्ट फोर यानी क्लास फोर इसके पहले हम लोगों ने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री कवर कर रखा है हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किए मतलब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक हम लोगों ने कवर किया पार्ट वन कंसेप्ट भी सीखा अगर आपने पार्ट वन टू थ्री अगर नहीं देखा इस चैप्टर का पार्टनरशिप तब जाकर देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर अपलोड है ठीक है तो चलिए आज की सेशन यानी पार्टनरशिप का पार्ट फोर यानी क्लास फोर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर तेईस से आगे की ओर बढ़ेंगे और आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे पूरे जोश के साथ पूरा एनर्जी के साथ हमारे इस वीडियो में बने रहिए और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ठीक है तो चलिए पूरे जोश के साथ पूरे एनर्जेटिक के साथ पूरा इतना एनर्जी रखना है मेरे भाई एकदम कि शुरू से एकदम अंत तक एकदम पूरा जोश के साथ जैसे शुरू में रहना है वैसे लास्ट तक टिके रहना है वीडियो के साथ बहुत कुछ नया सीखोगे मेरे भाई ठीक है ना तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप पार्ट फोर यानी पार्टनरशिप का क्लास फोर क्या कहता है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या कहता है आइए हम लोग पढ़ते हैं सीखते हैं जानते हैं एबीसी स्टार्टेड ए बिजनेस ए एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ए इन्वेस्ट टू 33.33 परसेंट ऑफ टोटल कैपिटल बी इन्वेस्ट 33.33 ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल एंड सी द रिमेनिंग इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 20,250 देन प्रॉफिट ऑफ सी एक्सीड दैट द प्रॉफिट ऑफ बी क्वेश्चन दे रखा है समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तेईस मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी और सी तीन बंदे हैं अब टोटल प्रॉफिट का 33.33 परसेंट ए लगाता है यानी 33.33 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वन बट्टे थ्री होता है तो टोटल कैपिटल का वन बट्टे थ्री पार्ट ए लगाता है फिर कह रहा है कि बचे हुए का मतलब टोटल कैपिटल का जो बचा हुआ पार्ट है उसका वन बट्टे थ्री बी लगाता है यानी 33.33 परसेंट बी लगाता है यानी उसका भी फ्रैक्शन वैल्यू वन बटे थ्री हुआ तो समझिए और जो बचा हुआ है वो सी लगाता है इन्वेस्ट करता है तो तीन और तीन मल्टीपल ले लेंगे तो तीन तीन नौ होता है मान लीजिए कि टोटल कैपिटल जो हमारा है नाइन यूनिट है टोटल कैपिटल जो हमारा है नाइन यूनिट है तो नाइन का वन बट्टे करेंगे नाइन का वन बट्टे पार्ट क्या होगा हमारा नाइन का वन बट्टे क्या होता है तीन होता है अब समझिए तो नौ में से तीन यूनिट मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया मतलब ए ने अपना कैपिटल लगा दिया नाइन का वन बटे थ्री पार्ट यानी थ्री यूनिट तो नाइन में से थ्री चला गया तो बचा कितना छह यूनिट और छह यूनिट को बी अब लगाता है तो छे का वन बट्टे थ्री करेंगे छे का जब वन बट्टे थ्री करेंगे तो टू यूनिट आएगा तो टोटल हमारा कैपिटल नाइन यूनिट था नाइन का वन बट्टे थ्री ए ने लगाया यानी थ्री यूनिट लगा दिया बचा नाइन में से थ्री का छह यूनिट बचा छे का वन बट्टे थ्री बी ने लगाया तो छे का वन बट्टे थ्री करेंगे तो टू यूनिट बी ने लगा दिया अब नाइन यूनिट टोटल कैपिटल था उसमें ए थ्री यूनिट लगा दिया बी ने तो तीन दो पांच यूनिट यूज हो गया बचा कितना नाइन में से फोर यूनिट वो फोर यूनिट को कौन यूज करेगा कौन इन्वेस्ट करेगा फोर यूनिट को सी लगाएगा तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर यानी ईयर के एंड में टोटल प्रॉफिट दे रखा है ट्वेंटी हंड्रेड फिफ्टी तो अब मेरी बात को समझिए तीनों ने वन ईयर तक पैसे यानी सेम टाइम के लिए पैसे लगाए हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है यही हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा यही क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा फिर से समझिए यही इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वही क्या हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा ठीक है मैं इस चीज को विदेश करता हूं अब जो हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो गया क्वेश्चन में दे रखा है कि ईयर के एंड में जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी हुआ है यानी तीन दो पांच चार नौ नौ मिनट का वैल्यू दे रखा है ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी तो वन यूनिट यहां से तो नाइन यूनिट का वैल्यू इतना तो वन यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा इतना बट इतना बट्टे नाइन हो जाएगा और हमें निकालना क्या है कि सी को बी से कितना अधिक प्रॉफिट मिला है सी को बी से कितना अधिक प्रॉफिट मिला है सी को फोर यूनिट मिला है बी को टू यूनिट मिला यानी कितना अधिक मिला है टू यूनिट अधिक मिला है तो एक यूनिट का वैल्यू इतना बटे इतना तो दो यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे टू यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा इंटू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आप लोगों को दिख रहा है ना इंटू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे थोड़ा इधर लिख देता हूं इंटू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे नौ एक दो ना अठारह दो इधर गया नौ दो ना अठारह चार नौ पचास पैंतालीस यानी बाईस सौ पचास इंटू टू यानी पैंतालीस सौ जो कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा यानी सी को बी से पैंतालीस सौ रुपया अधिक मिला है प्रॉफिट का शेयर मिला है फिर से समझिए इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन को क्या करा समझिए क्वेश्चन में दे रखा था कि ए बी सी ने इन्वेस्ट करा था पैसा को और टोटल कैपिटल को टोटल कैपिटल का ए ने थर्टी इन्वेस्
ने 33.33 परसेंट इन्वेस्ट करा तो वन बटे थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वन बटे थ्री होता है फिर बचे हुए का बी ने वन बटे थ्री पार्ट यूज करा तो यानी तीन और तीन का मल्टीपल मैंने नाइन यूनिट लिया था टोटल कैपिटल मैंने नाइन यूनिट ले लिया था और नाइन का वन बटे थ्री ए ने यूज किया नाइन का वन बटे थ्री करेंगे तो थ्री ए ने यूज करा तो अब नाइन में से थ्री यूनिट यूज हो गया बचा कितना छह यूनिट अब छे का थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट बी ने यूज करा तो यानी छ का वन बटे थ्री बी ने यूज किया छ का वन बटे थ्री करेंगे टू होगा और टोटल कैपिटल में से तीन दो पांच यूनिट यूज हो गया बचा कितना चार यूनिट जो कि सी ने यूज करा ठीक है तो यह हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो था हमारा तीन अनुपात दो अनुपात चार था और हम लोग जानते हैं कि सेम टाइम के लिए तीनों ने पैसा यूज करा टाइम के बारे में कोई नहीं देखा कि इन्हें इतने मंथ बाद यूज निकाल लिया या जो एड कर लिया पैसे कोई सब कुछ नहीं दिया यानी तीनों ने सेम टाइम के लिए पैसे लगाया तीनों ने वन ईयर के लिए पैसे लगाया ट्वेल्व मंथ के लिए पैसे लगाया तीनों ने तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा वही हमारा क्या प्रॉफिट का हो जाएगा जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा अब वन यूनिट का वैल्यू हम क्वेश्चन में दे रखा है कि एंड ऑफ द ईयर टोटल एंड ऑफ द ईयर में टोटल प्रॉफिट जो हुआ 20250 यानी 3 2 5 4 9 यूनिट का वैल्यू इतना था तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना बटे मैंने 9 कर लिया अब सी को कितना अधिक बी से मिला है तो 2 यूनिट अधिक मिला तो 2 2 करेंगे तो 4500 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा मेरे भाई आप लोगों को समझ आया होगा ठीक है तो समझ आया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से रूबरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सीखते हैं क्या कहता है सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 को चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है समझिएगा जानिएगा सीखिएगा एबीसी स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल ऑफ फोर अनुपात दो अनुपात नाइन में एंड इन बहुत जबरदस्त लेवल का सवाल है सीपीयू 2019 में पूछा गया सवाल है देखिए कैसे क्वेश्चन में गया बहुत अच्छा सवाल है 24 नंबर क्वेश्चन ए बी और सी तीन बंदे हैं इनका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो देखा है चार अनुपात दो अनुपात नो इनका इन्वेस्टमेंट का इश्यू दे रखा है अब कह रहा है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर यानी हर तिमाही पे ए का कैपिटल जो होता है हाफ हो जाता है और बी का कैपिटल जो डबल हो जाता है और सी के बारे में देखा इन अनचेंज मतलब सी का कोई चेंज वगैरह नहीं होता है और ईयर के अंत में ईयर के अंत में ए का प्रॉफिट चौबीस दे रखा है और पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा फिर समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त लेवल का सवाल है ठीक है ना तो क्वेश्चन में देखा एट द एंड ऑफ एवरी इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब हर तिमाही पे जो हमारा ए का कैपिटल होता है वो आधा हो जाता है और बी का कैपिटल जो होता है वो डबल हो जाता है तो समझिए वन ईयर में वन ईयर में ट्वेल्व मंथ्स होते हैं वन ईयर में क्या होते हैं ट्वेल्व मंथ्स होते हैं यानी ट्वेल्व मंथ्स यानी अगर तिमाही में बांटे तो ये ट्वेल्व मंथ्स टोटल होगा तो ये थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स और थ्री मंथ्स हुआ ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को ठीक है ना थ्री मंथ्स थ्री मंथ थ्री मंथ थ्री मंथ ट्वेल्व मंथ्स हो गया अब समझिए ए ने फोर यूनिट इन्वेस्ट करा तो ए ने फोर यूनिट इन्वेस्ट करा और तीन महीने के बाद तीन महीने के बाद वो आधा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हर हाफ हो जाता है मतलब हर तीन महीने पे ए का कैपिटल जो होता है वो क्या हो जाता है हाफ हो जाता है यानी ए ने फोर यूनिट पहले इन्वेस्ट करा था तीन महीने के बाद ये आधा हो गया यानी टू यूनिट हो गया फिर तीन महीने के बाद आधा हो गया यानी वन यूनिट हो गया और फिर तीन महीने के बाद आधा हो गया यानी जीरो पॉइंट फाइव यूनिट हो गया तो समझिए पॉइंट में ना आने की वजह से हम लोग को क्या करना होगा पॉइंट में पॉइंट ना आए इस वजह से हम, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इस रेशियो में टू से मल्टीप्लाई कर देना होगा इस रेशियो में अगर टू से मल्टीप्लाई कर देते तो समझिए ये तो क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा चार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अट्ठारह हो जाएगा ठीक है इस बात को आप लोग ध्यान समझिएगा रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और फिर मैं टू से काटूंगा तो वही रेशियो आ जाएगा जो रेशियो पहले था ठीक है ना तो अब आठ अनुपात चार अनुपात अठारह हो गया अब समझिए मैंने ऐसा क्यों करा अब समझिए इस चीज को मैं रेज कर रहा हूं अब समझिए एनी अगर आठ यूनिट इन्वेस्ट करा एने अगर आठ यूनिट इन्वेस्ट करा फिर तीन महीने के बाद आधा कर दिया यानी चार यूनिट कर दिया फिर तीन महीने के बाद आधा कर दिया यानी दो यूनिट हो गया और फिर तीन महीने के बाद वन यूनिट हो गया यानी आधा हो गया तो क्या अब तो पॉइंट में नहीं ना आया तो इस वजह से हमने इसको एट यूनिट माना था ठीक है चलिए अब मैं इस चीज को एरेज करता हूं अब समझिए ये ए का जो हमारा एट यूनिट आया है एट यूनिट ठीक है तो यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आठ अनुपात चार अनुपात अठारह मैंने कर दिया अब समझिए ए ने ए के बारे में क्या देखा क्लियर दिख रहा ना ए के बारे में देखा तीन महीने के बाद इसका इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है वो क्या हो जाता है आधा हो जाता है यानी आठ यूनिट को इसने तीन महीने के लिए लगाया और उसके बाद क्या होगा ये हाफ हो गया यानी चार यूनिट हो गया जो कि ये
थ्री महीने के लिए इतने बात आप लोग समझ पाए होंगे अब समझिए बी के बारे में क्या कह रहा है हर तीन महीने के बाद बी का जो कैपिटल है वो डबल हो जाता है बी का कैपिटल जो है वो क्या हो जाता है डबल हो जाता है यानी चार यूनिट को तीन महीने के लिए यूज करा फिर ये क्या डबल हो गया यानी आठ यूनिट हो गया वो उसको तीन महीने के लिए यूज करा फिर मैं नीचे लिख देता हूं ठीक है ये डबल हो गया फिर ये आठ का डबल यानी सोलह यूनिट तीन महीने के लिए हो गया फिर सोलह का डबल यानी बत्तीस यूनिट तीन महीने के लिए हो गया तो क्या इतने बात को आप लोग समझ में और सी के बारे में कुछ नहीं बोला यानी सी ने जो 18 यूनिट अपने कैपिटल को लगाया है वो पूरे 12 मंथ्स के लिए लगाया पूरे 12 मंथ्स के लिए लगाया है क्लियर दिख रहा है ना हाँ ठीक है पूरे 12 मंथ्स के लिए लगाया अब समझिए इन्वेस्टमेंट इन टू टाइम इन्वेस्टमेंट इन टू टाइम क्या होता है प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इन टू टाइम क्या होता है प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट इन टू टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है प्रॉफिट का रेशियो होता है अब समझिए कैसे इसको काटेंगे यहां या इसमें मल्टीपल में तीन कॉमन है तीन है इसमें भी तीन है इसमें भी तीन है इसमें भी अगर मैं यहां से तीन कॉमन ले लेता हूं अगर मैं तीन कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा आठ चार दो और एक तीन आठ चार बारह तेरह चौदह पंद्रह मतलब तीन इंटू पंद्रह रेशियो अब बी में देखें तो इसमें भी सब में तीन कॉमन यानी तीन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा क्या चार आठ सोलह और बत्तीस तो आठ चार बारह 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 चौबीस आठ चार अट्ठाईस और बत्तीस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा साठ ठीक है और रेशियो अठारह इंटू बारह ठीक है अब इसको मैं तीन तीन और तीन छ के अठारह होता है और फिर मैं तीन से काटू तो तीन पच्चे तीन बीस और तीन दुना यानी रेशियो क्या क्या पांच अनुपात बीस अनुपात चौबीस यानी प्रॉफिट का ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो आ गया पांच अनुपात बीस अनुपात चौबीस आ गया पांच अनुपात बीस अनुपात चौबीस आ गया अब ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एंड ऑफ द ईयर ए का जो प्रॉफिट ईयर के एंड में ए की ए का जो प्रॉफिट है वो कितना चौबीस हजार है यानी पांच यूनिट का वैल्यू दे रखा है चौबीस हजार पांच यूनिट का वैल्यू दे रखा है चौबीस हजार तो समझिएगा यहाँ पे ध्यान से पांच यूनिट का वैल्यू चौबीस है तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा एक यूनिट का वैल्यू बट्टी में पांच चला जाएगा और पूछ क्या रहा है कि बताइए टोटल प्रॉफिट ईयर के एंड में टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है यानी बीस बीस चालीस हजार चौवालीस और पांच उनचास मतलब उनचास यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो उनचास यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा उनचास यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे उनचास से तो यानी फाइव एट जा फोर्टी सॉरी फाइव फोर जा ट्वेंटी और चार उधर गया फाइव एट जा फोर्टी और दो जीरो यानी अड़तालीस सौ इंटू उनचास तो आंसर कितना आ जाएगा दो जीरो तो होगा ही होगा और नौ को मल्टीप्लाई करेंगे नाइन एट जा सेवेंटी टू तो एक ही में टू है ऑप्शन नंबर ए में यानी टू थ्री फाइव टू इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा मुझे उम्मीद है कि काफी स्टूडेंट को शायद ना समझ आई होंगी ना समझ आया होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे लेवल का एक सवाल था मैं फिर से इसको समझाऊंगा ठीक है आंसर जो आ गया हमारा क्या टू थ्री फाइव टू डबल जीरो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या मैंने कैसे करा दो टू जीरो तो होगा ही होगा और नाइन को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू जीरो तो होगा ही होगा नाइन को जब एट से नाइन एट सेवेंटी टू यानी यूनिट डिजिट टू होता है तो मैंने इस टू को यहाँ पे लिखा और एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें दो दो जीरो के बाद टू है ऑप्शन नंबर ए अगर आप चाहो तो ये टू जीरो का ऐसे लिखो अगर फोर्टी को अगर फोर्टी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारा यही आएगा समझिए कैसे नाइन एट जा सेवेंटी टू कैरी सेवन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स एट फोर जा थर्टी टू यानी थर्टी सिक्स में जब थर्टी टू एड करेंगे तो होगा हमारा 68 और 68 में सात ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा पचहत्तर पचहत्तर का पांच कैरी सात 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 होगा कैरी चार सौ सोलह सोलह में जब सात ऐड करेंगे तो होगा तेईस यानी टू थ्री फाइव टू डबल जीरो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ठीक है ना तो अब मैंने यूनिट डी से भी यूज करा कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए तो इस क्वेश्चन का हमारा ये उत्तर होगा फिर से मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन करता है एबीसी तीन बनने थे उनका इन्वेस्टमेंट का रेश्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेश्यू जो था चार अनुपात दो अनुपात नौ था और क्वेश्चन में देखा कि हर तीन महीने के बाद हर तीन महीने के बाद जो ए का कैपिटल है वो हाफ हो जाता है और बी का जो कैपिटल है वो डबल हो जाता है तो मैंने चार यूनिट दे रखा था चार अनुपात दो अनुपात नौ दे रखा था तो मैंने चार को आठ मैंने रेशियो में मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आसानी से हाफ हो सके तो आठ अनुपात चार अनुपात अठारह कर लिया मैंने रेशियो में टू से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है अब समझिए आठ यूनिट को इसने तीन महीने के लिए यूज करा फिर उसके बाद उसका आधा हो गया मतलब आठ का चार हो गया फिर तीन महीने के लिए यूज किया फिर चार का आधा हो गया दो महीने फिर दो का आधा हो गया एक महीने यानी तीन महीने के लिए तीन महीने के लिए तीन महीने के लिए तीन महीने के लिए यानी बारह महीना हो गया ठीक है यहाँ पे चार तीन महीने के लिए यूज किया आठ तीन महीने के लिए सोलह तीन महीने के मतलब यहाँ डबल होते चला गया चार आठ सोलह बत्तीस तीन तीन छह तीन नौ तीन बारह महीने के लिए और सी के बारे में कुछ नहीं बोला यानी जो एटीन यूनिट यूज किया एटीन यूनिट इसका जो कैपिटल है वगैरह है कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो पूरा बारह महीने के लिए यूज हुआ है तो इन्वेस्टमेंट इन टू टाइम जो होता है मेरा प्रॉफिट का रेशियो होता है मैंने क
रखा था कि जो ई का प्रॉफिट है चौबीस हजार है यानी पांच यूनिट का वैल्यू चौबीस हजार था तो एक यूनिट का वैल्यू चौबीस हजार बटे पांच कर लेंगे टोटल प्रॉफिट पूछा था यानी चौबीस प्लस बीस प्लस पांच यानी उनचास उनचास यूनिट का वैल्यू इतना बटे इतना इंटू उनचास यानी जो हमारा आंसर आ गया आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा मैं अब आप लोग को समझ आया होगा बहुत मैंने क्लियरिटी के साथ बताया अगर आप भी अभी ना समझ आया हो तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देखे बहुत अच्छे समझ आएगा बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल था ये ठीक है ना चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से रूबरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को सीखते हैं जानते हैं पूरा जोश के साथ पूरा एनर्जी के साथ रहना है और वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है ठीक है ना तो चलिए हम लोग रूबरू होते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ट्वेंटी फाइव हाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बहुत अच्छा सा सवाल है तो आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को सीखते हैं जानते हैं कि ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा तो कह रहे ई एंड बी इन्वेस्ट इन बिजनेस इन द रेशियो ऑफ दो अनुपात पांच के रेशियो में ई और बी ने इन्वेस्ट कराया पैसे को और 50 परसेंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट का 50 परसेंट गोस टू चैरिटी एंड ए शेयर इज 3.6 पॉइंट सिक्स लैक्स देन द टोटल प्रॉफिट इज मतलब टोटल प्रॉफिट बताइए क्या होगा तो समझिए फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पच्चीस नंबर क्वेश्चन ई और बी दो बंदे हैं E और B दो बंदे हैं इनका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो दे रखा है दो अनुपात पांच इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो दे रखा है टू रेशियो फाइव दे रखा है और टाइम के बारे में नहीं कह रखा है और टाइम के बारे में कुछ नहीं कह रहा है ठीक है ना तो यानी दोनों ने सेम टाइम के लिए पैसा यूज करा है तो सेम टाइम के लिए पैसा यूज करा तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा ठीक है ना यही मतलब प्रॉफिट का क्योंकि टाइम दोनों का सेम है तो टाइम से टाइम तो कट जाएगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो यही क्या हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल प्रॉफिट का 50 परसेंट जो हमारा है वो दान कर दिया जाता है ठीक है ना तो टोटल प्रॉफिट का 50 परसेंट दान कर दिया जाता है और एक का जो शेयर है प्रॉफिट का तीन पॉइंट छह लाख है और टोटल प्रॉफिट बताइए तो समझिए मान लीजिए टोटल प्रॉफिट जो था हमारा 100 परसेंट था टोटल प्रॉफिट था वो क्या था हंड्रेड था मान लीजिए ठीक है अब हंड्रेड का फिफ्टी दान कर दिया जाता है तो बचा कितना फिफ्टी बचा कितना फिफ्टी तो समझिएगा बचा कितना हमारा जो फिफ्टी बचा तो टोटल प्रॉफिट था कितना सॉरी ये का जो शेयर था प्रॉफिट का तीन पॉइंट छह लाख था ठीक है ना तीन पॉइंट छह लाख था तो अब समझिएगा तो टोटल प्रॉफिट था हंड्रेड परसेंट और हंड्रेड का फिफ्टी परसेंट दान हो गया तो बचा कितना फिफ्टी परसेंट बचा कितना फिफ्टी परसेंट और 50% का एको कितना मिला है टोटल हमारा प्रॉफिट दो अनुपात पांच है तो एको प्रॉफिट कितना मिला दो यूनिट मिला है और टोटल प्रॉफिट कितना दो और पांच यानी सात ठीक है सात यूनिट में से एको प्रॉफिट जो मिला दो और ये जो टोटल प्रॉफिट मिला ये टोटल प्रॉफिट 100 परसेंट है हमारा ठीक है अब जो टोटल एको जो ये हमारे देखिए टोटल प्रॉफिट 100 परसेंट था 100 परसेंट में से 50 परसेंट को दान कर दिया गया तो बचा कितना 50 परसेंट और 50 परसेंट में से ए को कितना मिला टू यूनिट मिला है टोटल था कितना दो और पांच सात यूनिट था अब क्वेश्चन में ए को मिला कितना है 3.6 लाख मिला है 3.6 ठीक है ना ए को मिला है अब समझिए तो यहाँ पे दो से जब काटेंगे तो 1.8 आ जाएगा तो यहाँ पे 50 परसेंट का वैल्यू जो हमारा है वो हमारा सात को जब इधर सेवन इंच फिफ्टी सिक्स और पांच सात 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 बारह पॉइंट छह तो 50 यूनिट का वैल्यू 12.6 पॉइंट तो टोटल प्रॉफिट हमारा था कितना 100 परसेंट तो यहाँ पे अगर दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर दे तो हंड्रेड का वैल्यू जो हमारा निकल के आ जाएगा हंड्रेड का वैल्यू छह दो बारह बारह चौबीस पच्चीस यानी पच्चीस पॉइंट टू इस पच्चीस पॉइंट टू लाख हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी टू इस क्वेश्चन का उत्तर होगा मैंने कुछ नहीं करा प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो दे रखा था वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो जाए क्योंकि साइम हमारा सेम दे रखा है साइम हमारा सेम है ठीक है 100 परसेंट में से 50 परसेंट जो हमारा दान कर दिया जाता है तो 50 परसेंट बचता है और 50 परसेंट में से ए को कितना मिलता है टू यूनिट और टोटल कितना सेवन यूनिट टू यूनिट मिलता है सेवन यूनिट से टू यूनिट ए को प्रॉफिट मिलता है और ए का प्रॉफिट 3.6 लाख दे रखा है तो यहाँ से जब कट करेंगे तो और फिफ्टी का वैल्यू ट्वेल्व पॉइंट वन आएगा तो यानी हंड्रेड परसेंट वैल्यू ट्वेंटी आएगा यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ आया होगा तो समझ आया है तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 26 की ओर और, और वीडियो को शेयर करते हैं एकदम तो जोश के साथ इनर्जेटिक रहे मेरे भाई ठीक है ना तो, तो चलिए कोई बहुत अच्छे लेवल का मैं सवाल करा रहा हूँ ठीक है बिल्कुल अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे या सेट मारोगे या फिर आप मीन्स का या प्री का एग्जाम दोगे मॉक दोगे हर चीज में आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का गारंटी मेरे भाई ठीक है ना तो चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या कहते हैं हम लोग सीखते हैं जानते हैं चलिए तो क्वेश्चन नंबर एक सेकंड में निकाल लू चलिए तो क्वेश
6000 of which 25% of reinvest in the business how much does b ko matlab kitna mil समझिए ए बी सी तीन बंदे हैं समझिए क्वेश्चन को ए बी और सी तीन बंदे हैं इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है चार अनुपात पांच अनुपात सात दे रखा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो अब समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में सी जो हमारा है स्लीपिंग पार्टनर है स्लीपिंग पार्टनर होने की वजह से उसको जो प्रॉफिट मिल, मिलता है उसको प्रॉफिट आधा मिलता है अगर वो काम करता तो उसको जितना प्रॉफिट मिलता उसका प्रॉफिट उसको अगर सी काम करता तो उसको प्रॉफिट जितना मिलता उसका आधा प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि सी हमारा स्लीपिंग पार्टनर है वो काम नहीं कर रहा है तो उसको वो क्या मिल रहा है आधा मतलब प्रॉफिट का शेयर का आधा मिल रहा है अगर वो काम करता तो उसको पूरा मिलता लेकिन वो स्लीपिंग पार्टनर है इसलिए उसको आधा मिलता है अब क्या होता है कि जो ईयर के एंड में ठीक है छत्तीस हजार रुपया सॉरी क्या देखा क्वेश्चन में हैव इट वाज़ वर्किंग पार्टनर ठीक है इफ दे मेक प्रॉफिट थर्टी सिक्स थाउजेंड ऑफ विच ट्वेंटी फाइव परसेंट इज री इन्वेस्ट इन द बिजनेस तो बी को बताइए हाँ तो जो वो लोग को प्रॉफिट मिलता है ठीक है ना छत्तीस हजार प्रॉफिट मिलता है उसमें से वो लोग पच्चीस फिर से री कर देता है बिजनेस में यानी रखता है कितने पास अपने पास है वो लोग सेवेंटी अपने पास रखता है तो समझिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे ठीक है तो टाइम के बारे में कुछ नहीं दे रखा है टाइम के बारे में कुछ नहीं दे रखा है यानी हम लोग टाइम ट्वेल्व मंथ लेके चलेंगे तो यानी सभी ने सेम टाइम के लिए पैसा लगाया यानी टाइम से टाइम तो सबका कट जाएगा तो यानी जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही क्या हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो अब थोड़ा फास्ट होंगे हम लोग क्योंकि क्वेश्चन और हम लोग 26 पे पहुंच चुके हैं अब क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है ठीक है ना तो थोड़ा स्पीड को हल्का सा इंक्रीज करेंगे ठीक है आप लोगों को परेशानी वैसे नहीं होगी क्योंकि अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने धीरे धीरे करा रखा है ठीक है और बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी मैंने कराया था अब क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहा है ठीक है तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है यही क्या हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा यही क्या हो जाएगा प्रॉफिट का एक्सपेन प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा ठीक है चार अनुपात पांच अनुपात सात अब दे रखा है अब क्या क्वेश्चन क्या देखा सो प्रॉफिट विल बी हाफ हाँ तो अब समझिए क्वेश्चन में कि सी का ये तो हमारा क्या प्रॉफिट का रेशियो हो गया लेकिन सी हमारा स्लीपिंग पार्टनर है तो इसको प्रॉफिट सात यूनिट ना मिलके सात यूनिट प्रॉफिट ना मिलके इसको 3.5 यानी सात का आधा है थ्री पॉइंट यूनिट ही प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि जो हमारा सी है वो क्या है स्लीपिंग पार्टनर है ठीक है तो स्लीपिंग पार्टनर इस वजह से उसको आधा प्रॉफिट मिलता है पूरा ना मिलके उसको क्या मिलता है आधा प्रॉफिट मिलता है यानी प्रॉफिट कितना मिलता है उसका क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा ठीक है तो ये तो पॉइंट में आ गया तो मैं दोनों में अगर मैं रेशियो में अगर टू से मल्टीप्लाई कर दू तो ये एट यूनिट हो जाएगा ये टेन यूनिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेवन यूनिट हो जाएगा ठीक है अब समझिए प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा गया आठ अनुपात दस अनुपात सात हो गया अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द टोटल प्रॉफिट छत्तीस हजार रुपया टोटल प्रॉफिट क्या थर्टी सिक्स थाउजेंड है टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है थर्टी सिक्स थाउजेंड है इसका पच्चीस परसेंट वो फिर से री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं बिजनेस में इसका पच्चीस परसेंट वो लोग फिर से री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं बिजनेस में तो रख कितना रहे सेवेंटी यानी सेवेंटी यानी सेवेंटी फाइव बटे हंड्रेड सेवेंटी यानी रख रहे हैं यानी सेवेंटी फाइव बटे हंड्रेड यानी पच्चीस यानी पचहत्तर और बट्टे चार हो जाएगा तीन बट्टे चार क्योंकि 25 परसेंट तो इन्वेस्ट कर दिए फिर से तो 75 परसेंट रखें यानी 75 बटे हंड्रेड तो 25 दिए 2500 सौ के यानी तीन बटे चार वो लोग रखे छत्तीस हजार का तीन बटे चार फिर क्या कह रहे हैं कि बताइए कि बी को प्रॉफिट कितना मिला है बी के प्रॉफिट को बी को प्रॉफिट का शेयर कितना मिला है तो टोटल प्रॉफिट का जो रेशियो आठ अनुपात दस अनुपात सात दे रखा है तो बी को कितना मिला है बी को दस यूनिट मिला है ठीक है लेकिन है कितना आठ दस अठारह सॉरी दस हाँ दस आठ अठारह सात पच्चीस ठीक है ना तो पच्चीस यूनिट में से बी को कितना मिला दस यूनिट और टोटल प्रॉफिट था छत्तीस हजार रुपया ठीक है जिसमें से हम लोगों ने ट्वेंटी फाइव परसेंट री इन्वेस्ट कर दिया रखा था अपने पास छत्तीस हजार का पचहत्तर परसेंट उसको बी को कितना मिला दस यूनिट पच्चीस यूनिट में से ठीक है अब सॉल्व करेंगे तो पच्चीस चौके पच्चीस चौके हमारा सौ होगा तो ये हमारा दो जीरो कट जाएगा पच्चीस चौका सौ होता है तो ये हमारा दो जीरो कट जाएगा अब यहां से क्या हो जाएगा एक जीरो ये और एक जीरो ये और छत्तीस को जब तीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स थ्री एटीन और तीन तीन नौ एक दस यानी दस हजार आठ सौ इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा दस हजार आठ सौ इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सिंपल सा फंडा है बहुत आसान सा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा सवाल था बहुत बढ़िया सवाल था मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रखा मैं सारे वेरिएशन को कवर कराऊंगा कुछ नहीं छूटेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है किस टाइप का मेस में पूछा जाता है किस टाइप हर चीज मैं कवर कराऊंगा कुछ भी नहीं छूटेगा सारा चीज कंप्लीट होगा हर चीज हम लोग कवर करेंगे ठीक है ना बस आप जुड़े रहिए बने रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए आप बने रहिए मैथ मिस्ट्री बाई प्रशांत सिंह पे ठीक है ना तो चलिए आप
बी को कितना मिला दस यूनिट मिला था टोटल पच्चीस में से दस यूनिट मिला सॉल्व करें मैंने दस हजार आठ सौ इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दस हजार आठ सौ यानी ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका बी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सोल्व करते हैं ट्वेंटी और ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन से रूबरू होते हैं चलिए तो ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये हम लोग सीखते हैं जानते हैं तो ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहे हैं ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन की ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट इन द रिश्यू ऑफ पांच अनुपात तीन दो बनते हैं ए और बी इनका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है पांच अनुपात तीन है ठीक है ना आफ्टर छह महीने के बाद फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस बिजनेस स्टार्ट होने के छह महीने बाद सीबी बिजनेस को ज्वाइन करता है एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड सी दो अनुपात थ्री टू अनुपात थ्री सी ने छह महीने के बाद बिजनेस को ज्वाइन करता है और जब सी ने छह महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन करता है तो बी और सी के बीच में जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहता है वो कितना रहता है दो अनुपात तीन रहता है यानी दो अनुपात तीन रहता है ठीक है अब कह रहा है कि एनुअल प्रॉफिट अर्न ठीक है ना बारह हजार तीन सौ तो बताइए कि बी और सी के बीच का शेयर का डिफरेंस क्या होगा ये हमें बताना है तो समझिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सुनिए ए को तो फाइव यूनिट मिला सी का लेकिन बी को यहां थ्री यूनिट यहां टू यूनिट कैसे पॉसिबल है बी को तो तो हमें सेम करना होगा बी यहां पे तीन यूनिट है यहां पे दो यूनिट है तो बी को हमें सेम करना होगा ठीक है तो समझिए अगर इस रेशियो में ये जो रेशियो यहां दे रखा है यहां जो ये रेशियो है इसमें अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दू ठीक है और इस रेशियो में मैं अगर टू से मल्टीप्लाई कर दू तो तीन दुना छह यहां भी हो गया और तीन दुना छह यहां भी हो गया तो यानी कितना पांच इंटू दो यानी ये हमारा दस हो गया ये तीन दुना छह और तीन दुना छह भी हमारा है तो ये हमारा क्या हो गया छह हो गया और तीन तीन नौ सी हमारा कितना हो गया नौ हो गया यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया दस अनुपात छह अनुपात नौ आ गया क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को हाँ ठीक है तो दस अनुपात छह अनुपात नौ आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो अब क्या कह रहा है हाँ तो दस अनुपात छह अनुपात नौ हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया लेकिन सी ने छह महीने के बाद बिजनेस में इंटर किया था छह महीने के बाद ज्वाइन किया था यानी पूरा ट्वेल्व मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स पूरा लेकिन वो तो छह महीने बाद ज्वाइन किया तो ज्वाइन कितने मंथ्स के लिए किया छह महीने के लिए यानी शुरू के छह महीने नहीं था छह महीने बाद ज्वाइन किया तो ज्वाइन कितने मंथ के लिए किया छह महीने के लिए ज्वाइन किया और हमारा बी पूरे बारह महीने के लिए और ए भी हमारा पूरा बारह महीने के लिए ठीक है ना अब काटेंगे तो समझिए किससे कटेगा नाइन सिक्स फिफ्टी फोर यानी छह से छह से दो बार में छह यहां है और छह यहां है यानी दस बीस दस दोनों बीस अनुपात बारह अनुपात नौ आ जाएगा जो कि हमारा क्या है ये प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारा क्या होता है प्रॉफिट का रेशियो होता है अब क्वेश्चन में क्या रखा है एनुअल प्रॉफिट अर्न बारह यानी बीस दस बीस दस तीस दस चालीस मतलब कितना हो गया बीस दस तीस दस चालीस यानी इकतालीस इकतालीस यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है बारह हजार तीन सौ तो यहां से एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा एक यूनिट तीन एकम तीन तीन चार मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा तीन सौ एक यूनिट वैल्यू कितना तीन सौ आ गया अब पूछ के कितना रहा है बी और सी का बीच का प्रॉफिट का शेयर तो बी को बारह यूनिट मिला है सी को नौ यूनिट मिला है तो यानी डिफरेंस कितना है डिफरेंस पूछ रहा है तो तीन यूनिट का डिफरेंस है बारह और नौ के बीच में थ्री यूनिट का डिफरेंस है तो एक यूनिट वैल्यू तीन सौ तो थ्री यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तीन इंटू इक्वल टू 900 यानी डिफरेंस जो हमारा आ गया 900 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो आप लोगों को समझ आया होगा बेहद ही आसानी से ठीक है आइए मैं फिर से एक बार समझा देता हूं इस क्वेश्चन को ए बी सी तीन बंदे थे ठीक है ना दस अनुपात छह अनुपात नौ के रेशियो में ये लोगों ने मतलब पांच पहले तो दे रखा था कि ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो पांच अनुपात तीन था और जो दे रखा था फिर सी छह महीने के बाद आता है और ए और बी और सी का इन्वेस्टमेंट जो जाए बी और सी का दो अनुपात तीन तो मैंने इक्वल करा तो यानी इन्वेस्टमेंट रेशियो दस अनुपात छह अनुपात नौ हो गया लेकिन सी ने छह महीने बाद बिजनेस में इंटर करा यानी सी ने छह महीने के लिए इंटर किया लास्ट के छह महीने के लिए बी पूरे बारह महीने के लिए रहा और सी भी और ए भी पूरा बारह महीने के लिए रहा मैंने इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिया प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इन टू टाइम क्या होता है प्रॉफिट का रेशियो होता है तो प्रॉफिट का रेशियो बीस अनुपात बारह अनुपात नौ आ गया और क्वेश्चन में दे रखा था कि टोटल प्रॉफिट जो है यानी बीस दस बीस और मतलब बत्तीस हो गया और बत्तीस नौ इकतालीस होता है इकतालीस मिनट का वैल्यू इतना दे रहा था एक मिनट का वैल्यू तीन सौ निकाला और पूछा बी और सी का सीयर का डिफरेंस क्या यानी बारह और नौ का डिफरेंस तीन है थ्री मिनट का वैल्यू थ्री इंटू तीन सौ यानी नौ सौ का उत्तर होगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिल्कुल तूफानी अंदाज में तूफानी कंसेप्ट के साथ मैंने आप लोगों को सब चीजें बताई 
और आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सत्ताईस तक किया इसके आगे एक मिनट क्वेश्चन तो इसके आगे नहीं ना अभी इसके आगे क्वेश्चन हाँ इसके आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ठीक है ना आज हम लोग सत्ताईस तक इंटरने देते हैं अभी मैं क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रखा हूँ कि मैं फिफ्टी के प्रॉफ आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से आप फिफ्टी क्वेश्चन आप कर लोगे तो आप कुछ भी नहीं छूटेगा सारा चीज को आप आसानी से बिल्कुल आसानी से हर पार्टनरशिप के हर क्वेश्चन को प्री का हो या मेन्स लेवल का हो कोई बड़ी बात नहीं है सारा चीज को आप लोग आसानी सॉल्व करोगे इस चैप्टर से प्री या मेन्स में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता है प्री और मेन्स में नॉर्मल सब मतलब कैलकुलेटिव सवाल आते हैं थोड़ा बहुत उस समय कराऊंगा कुछ नहीं बिल्कुल मेंस का धजिया उड़ा दोगे मेरे भाई ठीक है ना अगर मेरे पूरे पचास क्वेश्चन को कर लेते हो मैं कंपालेशन करा रहा हूं उतना कर लोगा और बढ़िया से कर लेते हो मेरे साथ अगर हमारे पूरे लेक्चर के साथ तो मेंस का हो या प्री का हो हर क्वेश्चन का धजिया उड़ा दोगे ठीक है ना तो चलिए आज के इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं आप लोगों के बीच अपने नेक्स्ट सेशन के साथ बस वीडियो को फैलाते रहें शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर हर जगह फैलाते रहें ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोगों के बीच अपने नेक्स्ट सेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद